糸原がランナーを進めてワンアウトランナー三塁三番のマルテです内野は前には来ませんドラゴンズ初球からいきますこうなると福本さんマルテからするとまあしっかりランナーを返すというもうそうですね、はい、まあ前飛ばしや一点を入りますよね、A、この後は4番の佐藤輝明が控えます今年はあのホームランの数とかねこのタイムリーだったりっていうところに目行きがちですけどこういうところのケースでしっかりこう内野ゴール打ったりとかね、はい、犠牲フライもそうですし、はい、取れるところで確実に取って先制してそのまま試合を有利に進めていくパターン多いですよね、はいえーまあ、去年までは得点力に課題があると言われたタイガース、えー、ここまでは非常に打率も得点もリーグトップということですから。うんそれ以上のなんかこうつながりというところを感じますよね。梅野もそうですね、はい。ご覧のような守備位置、前には来ません。追い込まれたマルテ。ファウル三つ。マウンドの小笠原は中10日ということになります前回は東京ドームジャイアンツ戦6回途中3失点で勝ち投手小笠原木下のバッテリーです去年からドラゴンズのキャッチャーはこの木下が定着をしていますタイガース先制点のチャンスは1回の裏この辺りも福本さんしっかりボールを見極めてきます、ね、低いボールはねしっかり見れますよね、はいえー、手田さんですよ、はい、来日3年目マルテです外国人選手が苦労する王道のパターンで今行ってるんですけどねインハイ見せてアウトローにチェンジアップ見せてるんですけど普通はね、えー、外国人振るんですけどね、えー、これも見るんですね、うん今のなんてベースの枠の中に来てるんでフルボールなんですけど、はい、でしかもキャッチャーが、ね、こうノーバウンドで取ってるんで、はい、もうこれ以上のボールないんですけど振らないんでこれも多分通用しないですよねマルテにチェンジアップはこの辺り関本さんマルテは去年、一昨年とはまた違いますかうはそうですね日本の投手の攻められ方と、ね、あの目付けの仕方があのいいんだと思いますよ、はい、ストレートはファウルです。ストレートはファール変化球はしっかり見送りますご覧のように無観客で今日まで行われる甲子園球場マルテが粘ります先制点を奪えるかタイガースさんバッテリーとしては、はいうん、どうしようということですか今もいやあのおそらくチェンジアップ2球いいとこ行ったんですけど振ってもらえないから、はい、もう一回インサイドの意識づけというかね、はいまあ、三振と内野フライとかね、えー、そういうあたりを、まあ、狙いに行ってるんだと思うんですけど、えー、うん今インサイドの意識づけはもう十分できてるんでねここであと、まあ、頭にないカーブとかがね来るとちょっとバッター厄介かなと思いますねこれも粘ります。今のが八球目。今のも福本さん。それほど。まあ、結構厳しいボール見えたんですが、いやいやあのよく粘ってますよね。はい、状態いいですよね。はい。ああいうのパターンと打たされるんですけど、ねえー。ファールになるってやっぱり状態いいですよね。次が九球目、小笠原。その藤にバチンダウンだね<笑><笑>そうなるとタイガースはまず先制ということになりますがしっかり粘ります K 出しに行ってますもんねなんかね振り回してもないですもんねはい<笑>関本さんがおっしゃる通り今年はマルテが内野ゴロを打って、うん、1点が入るというパターンもよく見ますねそうですねまあそこは視野入れてると思いますけどはい
これもファウルです近本は10球その後糸原が進塁打でマルテに対しても10球を超えました次が11球目タイガースが初回から非常に粘り強く小笠原を攻めます近本帰れば1点先制見ますフルカウント見えてるね見えてるそうですかバッテリーとしては投げるボールがないというところですか今のところみんなファウルね、うん、いいところへ投げてもファウルやしねはい。開いてないんですよね距離が取れて見送られてるんで嫌な見送られる方してますよねそうですか、うん、小笠原12球目センター返しマルテのセンター前タイムリー近本ホームイン1対0タイガースが12球目マルテのタイムリーヒット1対0先制しています福本さん最後のバッティングどうですかいやいやもう本当に素直に打ってるわねお手本のようなセンター返しでしたよくボールを見てねはい橋本さん、はい、そのタイムリーですが打ったのはチェンジアップ近本と糸原ですね地下と糸がいい形で回してくれたからランナーを返すことに集中して打席に入ったよといい仕事ができてよかったですということですはい先制タイムリー談話桑沢アナウンサーです。